ஹலோ எவ்ரி வான் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் சம் காஸ் அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல ஒரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆன எஜிலிட்டி அண்ட் இட்ஸ் ப்ரின்சிபல்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எஜிலிட்டி அப்படின்னா என்ன ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் பக்கம் போகாமல் பார்த்தா குவிக் அண்ட் ஈஸி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த எஜிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்போ வந்து நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு குவிக்காக நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறோம் குவிக்காக இந்த சாஃப்ட்வேரை டெலிவர் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து தான் வந்து டிஃபைன் ஆகுது ஓகேவா ஸோ எஜிலிட்டி அப்படின்றது வந்து நம்ம குவிக்காக அந்த சாஃப்ட்வேரை டெலிவர் பண்ணணும் ப்ளஸ் நம்ம அந்த ப்ராடக்டை மேக் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப கிளைண்ட் சைட்லேருந்து ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் சொன்னாலும் அதுக்கு எஃபெக்டிவாக நம்ம சேஞ்ச் ஆகணும் நம்ம அடாப்டிவாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து எஜிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த எஜிலிட்டி அப்படின்றது வந்து அடாப்டிவ் பிளானிங் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த பிளான் வந்து அடாப்டிவாக இருக்கணும் எந்த சேஞ்சஸ் வந்தாலும் அந்த சேஞ்சஸ்க்கு நம்ம பிளான் வந்து அடாப்டிவாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து மெயின் திங் செகண்ட் எவல்யூஷனரி டெவலப்மெண்ட் யா நம்ம டெவலப் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ப்ளஸ் ஏர்லி டெலிவரி ஸோ நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெலிவர் பண்ணுறோன்னா அது எவ்வளோ சீக்கிரமாக டெலிவரி பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் இருக்குது அண்ட் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ நம்ம பண்ணுற சாஃப்ட்வேரை வந்து கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இது எல்லாமே பண்ணணும் ப்ளஸ் கிளைண்ட் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் சொன்னாலும் அந்த சேஞ்சஸ்க்கு நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக ஓகே ஆகி ஓகே அந்த சேஞ்சஸை நம்ம அடாப்ட் ஆகி போகணும் ஸோ இதுதான் ரொம்ப மெயினாக எஜிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லலாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ஹார்ட் வெயிட்டான லைக் இந்த எஜிலிட்டி மெத்தட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலை ஸோ நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெலிவர் பண்ணுறதை த டெலிவர் பண்ணுறதும் நம்ம ஒர்க்காக இருந்தது ப்ளஸ் அதர் தென் தட் நிறையா ஒர்க்ஸ் இருந்தது ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப காஸ்ட் அதிகமாக இருந்தது ஹை வெயிட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டீஸில் தான் இந்த அஜைல் ப்ராசஸ் அஜைல் மெத்தடாலஜிஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த அஜைல் மெத்தட் வந்து லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் கொலாபரேட்டிவாக இருக்கும் ஹைட்ரேட்டிவாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரை ஏர்லியாக வந்து நம்ம டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அதோடய ப்ராசஸ் பற்றி நம்ம இன்னும் பார்க்கலாம் ஸோ அஜைல் ப்ராசஸ் ஸோ அஜைல் ப்ராசஸ் வந்து இன்க்ரிமெண்டல் அண்ட் ஹைட்ரேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த ப்ராசஸை வந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு ஹைட்ரேட்டிவ் ஹைட்ரேட்டிவ் அப்ரோச்சை வந்து கொண்டு போகும் செகண்ட் இதில் இன்னொரு என்ன ரொம்ப மெயினான விஷயம் அப்படின்னா கஸ்டமரோட ஃபீட்பேக் அதாவது நம்ம ஒரு ப்ரா ஒரு சாஃப்ட்வேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து அந்த கிளைண்ட் தான் கஸ்டமர் அவங்களோட இன்வால்மெண்ட் வந்து டைரெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அவங்க எந்த சேஞ்சஸ் சொன்னாலும் நம்ம உடனே அந்த ஃபீட்பேக்கை வாங்கிட்டு கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை பூர்த்தி பண்ற மாதிரி நம்ம சாப்ட்வேர் ரெடி பண்ணி கொடுப்போம் அதுவும் இதுல வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்மால் மாடியூல்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு பெ சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது இருந்தது பெரிய ஒர்க்கு அது ஸ்மால் ஸ்மால் மாடியூல்ஸாக பிரிச்சுக்கிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸுமே ஒரு டைம் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் லைக் ஒன் டு த்ரீ வீக்ஸ் அப்படின்னு அந்த ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸாக பிரித்து நம்ம வந்து அதை சால்வ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் அந்த ஒவ்வொரு மாடியூல்ஸு தான் நம்ம ஐக்ரேஷன்ஸ் அப்படி இல்லைனா ஸ்பிரிண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த அஜைல் ப்ராசஸில் வந்து இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணுறோமா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து நம்மளோட டீம் தான் ஸோ நம்ம டீம் வந்து செல்ஃப் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கணும் ஒரு லீடர் வந்து சொல்லணும்னு இல்லாமல் எல்லோரும் ஆர்கனைஸ்டாக ஒர்க் பண்ணணும் எல்லாருமே ஓனர்ஷிப் எடுத்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன்ஸுமே ப்ராப்பரான டைமில் டெலிவர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த அஜைல் ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு ரியல் டைம் கொலாபரேஷனான ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து கொலாபரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ணால் தான் இதை வந்து நம்மளால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் ப்ளஸ் இது லெஸ் டாக்குமெண்டேஷன் ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் தான் அதிகமான கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது ஸோ எப்பயுமே ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணி அந்த ஒர்க்கிங் மாடலில் ஷோகேஸ் பண்ணுறதுல தான் அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சீயிங் இன் வெர்ச்சுவல் அவங்க வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ணுறது தான் பெட்டர் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த ப்ராசஸ் ஜெயில் மெத்தடாலஜிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க அண்ட் எப்பயுமே நம்மளோட
ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் வந்தா அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்க ஆல்ரெடி ப்ரீ பிளான் ஒரு பிளானை போட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணும் நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுல தான் அஜயல் மேனிஃபெஸ்டோ இப்ப ஒரு மெயின் திங்க் வரும் தீஸ் ஆர் த டு வல் எஜல் பிரின்சிபிள்ஸ் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஸோ கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் இந்த அஜயல் பிரின்சிபல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் செகண்ட் திங் நம்ம ஏர்லியா கஸ்டமருக்கு ப்ராடக்ட்ஸை டெலிவர் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் கஸ்டமரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அவங்களோட சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம ஏர்லியா டெலிவர் பண்ணணும் செகண்ட் திங் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் சொன்னாங்கன்னா அது எப்பவுமே நம்ம வெல்கம் பண்ணணும் ஈவன் டெவலப்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுற ஸ்டேஜில் சொன்னா கூட அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அடாப்டிவாக சேஞ்ச் ஆகிக்கணும் அதுதான் வந்து செகண்ட் பிரின்சிபல் ஸோ தேர்ட் பிரின்சிபல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நம்ம வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேரை வந்துட்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அரல்ஸ் எப்படி இது என்ன ஆக்சுவலாக மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இப்போது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஐட்ரேஸ் அண்ட் ஸ்ப்ரின்ஸாக வந்து பண்ணுறோம்ல அதோட ஒர்க்கிங் டெலிவரியை எப்போவுமே நம்ம வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் பிஸ்னஸ் அதாவது பிஸ்னஸ் சைடில் இருக்கவங்களும் டெவலப்பர்ஸும் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்னா ஒரு மோட்டிவேட்டட் டீம் எல்லாருமே மோட்டிவேட்டடாக இருக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர் மேலே ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கணும் ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறப்ப தான் இது வந்து பெஸ்ட்டாகவே போய் அமையும் அதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் பிரின்சிபல் சிக்ஸ்த் என்ன அப்படின்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸோ இங்கே வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன் கொலாபரேஷன் தான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த அஜய் பிரின்சிபல்ஸில் செவன்த் என்ன அப்படின்னா ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேர் ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்டை போய் சப்மிட் பண்ணுறது வந்து நம்மளோட ப்ராக்ரஸை சொல்லாது நம்ம எப்படி பண்ணியிருக்கோன்றது நம்ம ஒர்க்கிங் சாஃப்ட்வேரை வச்சு தான் வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் எயித் மெயின்டெயின் சஸ்டெனபிள் ஃபேஸ் இன்டிஃபினெட்லி ஸோ வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க ஓனில் லைக் எல்லாருமே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சஸ்டெனபிள் ஃபேஸ் இருந்தால் தான் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூஸ் அட்டென்ஷன் டு டெக்னிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் குட் டிசைன் ஸோ ஏதாச்சும் குட் டிசைன் பண்ணாங்களோ டெக்னிக்கல் எக்ஸலன்ஸ் வந்தால் அதுக்கு அட்டென்ஷன் கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருக்கணும் எம்ப்ரேஸ் சிம்ப்ளிசிட்டி அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டாக அது மேலே ரொம்ப கவனம் செலுத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெஸ்ட் ஒர்க்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் செல்ஃப் ஆர்கனைசிங் டீம் ஸோ டீம் ஒர்க் தான் இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு வந்து நம்ம எஃபோர்ட் போடணும் நெக்ஸ்ட் டீம் ரிஃப்ளெக்ட் ரெகுலர்லி அண்ட் டீம் ரிஃப்ளெக்ட் ரெகுலர்லி அண்ட் அட்ஜஸ்ட் ஃபார் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸோ நம்ம டீமை வந்து எப்படிலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் இம்ப்ரூவ் ஆகுன்றத வந்து நம்ம எப்பயுமே பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஸோ பேசிக்கலாக இது வந்து ஒரு கிராஃப் பாருங்க ஸோ வந்து இது டைம் அண்ட் இது காஸ்ட்டை பொறுத்து ஸோ நார்மலாக நம்ம கன்வென்ஷனலாக டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட காஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இதே நம்ம அஜைல் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் ஸோ இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட ஒர்க்கிங் ப்ராடக்டை வந்து சீக்கிரமாக வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஒர்க்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் சப்மிட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் தென் ரெடியூசஸ் டெவலப்மெண்ட் ரிஸ்க் டெவலப்மெண்ட் ரிஸ்க்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது சாஃப்ட்வேரோட குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுது ஸோ ஏதாச்சும் சேஞ்ச் வந்து அதுக்கு உடனே அடாப்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டீம் கொலாபரேஷன் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது இதோட கா இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கான்சன் இருக்கு ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ப்ராப்பரான டாக்குமெண்டேஷன் இருக்காது அண்ட் தென் டீம் ஒர்க் வந்து இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டீமில் வந்து சம்டைம்ஸ் எது ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லலாம் இந்த அஜெயின் ப்ராசஸில் எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோக்ராமிங் தான் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கு ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது வந்து ஒரு வேல்யூ ட்ரிவன் கஸ்டமர் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறதுல ஸோ இது வந்து பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் கூட அலைன் ஆகி நான் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுது ஃபீட்பேக் வாங்கிட்டு பிளான் ஃபீட்பேக் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்கி அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம